view from this window The flowers hung, boxes everywhere When I told you that I needed some place to go You said Paris love, I'm taking you there So we hopped a plane and found a small apartment you want to stay and I think the city might be broken hearted but when I'm with you my troubles far away Um, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 갑자기 오늘 사장님께서 문자를 주신 거예요. 옷 수선 다 됐다고. 그래서 수선 맡긴 옷을 찾았고 이제 교보문고를 갈 거예요. 왜냐면 제가 너무너무 좋아하는 유튜버님께서 책을 내셨더라고요. 근데 가야지 가야지 하다가 계속 시간이 안 돼서 못 가고 오늘 드디어 책도 사고 거기 올리브영에 들려가지고 크림도 좀 사야 돼서 지금 여러 가지 할게 많습니다. 어제 매콤한 게 땡겨서 엽떡을 시켜 먹었거든요. 친구가 추천해줘서 먹어봤는데 이 로제 떡볶이가 진짜 맛있더라고요. 그래서 남은 거를 오늘 점심으로 해결하려고 합니다. 지금 친정에 가고 있어요. 사실 몰랐는데 아침에 아빠가 전화가 온 거예요. 오늘 엄마 생신이라고. 네. 어른들은 음력으로 생신을 하시잖아요. 비? 비가 오네. 비가 옵니다요. 아니 어른들은 왜그 음력으로 생일을 하, 생신을 하시잖아요. 그래서 부모님 생신을 항상 잊어버리는 거예요. 제가 저는 양력만 기억하는 사람인데. 그래서 오늘 급하게 연락을 받고 엄마 생신 파티라도 해야 될것 같아서 친정에 가고 있습니다. 어, 내 태몽을 꾼것 같은데. 뭐 참기 남겨 아주 절경인 곳에서 난 떨어지 난 떨어지 네, 어떤 친구랑 있었는데 떨어져 버리고 그 친구도 그래도 때 손으로 잡아서. 응. 음, 근데 이제 꿈이 너무 생생하고 신기해서 태몽일 것 같다고. 아무튼 지금 친정에 막 도착을 했습니다. 엄마랑 아빠는 제가 온지 몰라요. 서프라이즈를 할 예정이거든요. 그래서 말을 안 했어요. 엄마 왔다. 엄마 왔다. 야반 도주할 짐을 완성했습니다. 엄마 인사 안 해줘? 갈게. 이만큼 하고 집에 저는 지금 계란 토마토 볶음밥을 해 먹을 거예요. 지금 
친정에서 바로 넘어와서 수영 갔다가 수영 끝나고 마트 가서 장 보고 집에 왔는데 집이 엉망인 거예요. 그래서 청소부터 일단 해놓고 아주 늦은 점심을 먹으려고 합니다. 아, 그래. 너 갈아야겠다. 올리브오일 넣고 다음 토랑 쪽파랑 까지 고양아. 이 책을 읽어보려고 표지만 봐도 그냥 이미 힐링이에요. 배가 고파서 요거트를 먹어요. 왜냐면 썩어가는 아보카도가 있거든요. 색감을 위해 방울토마토도 넣어줄 거예요. 아침이니까 오트밀로 내 몸을 건강하게 만들어요. 그 다음엔 그릭 요거트. 그리고 몽땅 때려 넣어요. 꿀은 절대 빠질 수 없어요. 자 이제 완성이에요. 맛있게 먹으면 돼요. 이 책을 읽으니까 11월 중순에는 꼭 뉴욕을 가봐야겠다는 생각이 들어요. 잠시 동안이나마 뉴욕 여행 잘했다. 아, 나 까치발 들고. 수영은 이미 지각이고. 미치겠네. 오, 처음다, 처음다. 엄마 손에 이상한 냄새 나? 응? 고양이 옥수수를 스위트콘을 원래 넣는 건데 그냥 저는 이 옥수수가 너무 맛있어서 이 달달한 옥수수를 또 사왔어요. 
진짜 맛있어 보이지 않나요? 너무 맛있음. 뭐. 먹는 게 반이겠네. 다 발랐습니다. 약간 신라 호텔 망고 빙수 같지 않나요? 샐러드가 완성이 됐습니다. 자꾸만 더 담고 싶은 욕심이 생기네. 우리 요가 너무 귀엽죠? 이렇게 엄마 팔베개 하고 있는 걸 좋아한답니다. 그치 요가야? 어디까지 파고들 거니? 저리 가 엄마 밥할 거야. 요가야? 요가야? 하늘이 뭔가 장마의 끝을 알리고 가을이 이제 진짜로 온것 같은 느낌? 한쪽은 흐리고 한쪽은 점점 맑아지고 있어요. 이쪽은 지금 뒷베란다예요. 공사가 아주 한창이죠. 아파트들이 올라오느라. 밑으로 내려가 보면 공원. 오늘 여기로 좀 걸을까? 집 앞에 공원이 있는. 여러분 제가 다니는 수영장이 9월달과 10월달은 전국체전 때문에 문을 안 열어요. 두달 동안 다른 곳에 가서 자유수영을 할 건데 일단 오늘은 수영을 안 갔고요. 걷기 운동이 너무 부족한 것 같아서 혼자 오늘은 좀 걷겠다 다짐을 하고 저 멀리 산책하러 나갔거든요. 왜냐하면 집 근처에서 산책을 하면 은 때려치고 바로 들어올 가능성이 너무 높기 때문에 차를 타고 저 멀리 나갔어요. 바로 들어올 수 없게. 근데 거기가 
무슨 문화재 발굴한다고 땅을 다 이렇게 포크레인으로 파고 있는 거예요. 그래서 진입 금지, 뭐 산책 금지 이렇게 돼 있어가지고 어쩔 수 없이 차를 타고 집에 다시 왔습니다. 오늘 진짜 제 진짜 걸으려고 했는데 아무튼 못 걷고 뭐 나중이라도 걸으면 되긴 하지. 근데 비가 올것 같아요 밖에. 그래서 오늘은 못 걸을 것 같아요. 섞어서 먹어 보자 지금 되게 애매하게 이렇게 면이 두 가지가 이렇게 파스타가 있어가지고 섞어서 먹겠습니다 내 맘대로 사서 아 어제 갈았더니 칼이 너무 잘 되네 콜드 파스타를 초콜라를 넣어서 해먹도록 하겠습니다. 이거 되네? 바질 페스토랑 같이 먹을 거예요. 이걸로 섞어서 같이 먹을 겁니다. 그러니까 일단은 이 정도. 나 다음 주도 근데 뭐, 뭐까지 추석이잖아. 아무튼 여러분, 제가 화장을 괜히 했다고 스스로 타박을 하고 있었는데, 나의 친구가 일을 하겠다고 하길래, 어, 나 부은 거 티나네? 진짜? 응. 새로 부어가지고 요즘 티나요, 여기. 진짜. 점점 붓고 있어, 지금. 올라오고 있어. 지금 있는 거 아니야? 병자들끼리 만나가지고. 그럼 이게 염증인지 아닌지 일단 그게 중요하고, 알러지인지 아닌지가 중요한데, 내가 왜 염증이라고 확신하냐면, 통증이 있어. 아무튼, 아무튼 여기 부어가지고, 여기 병자 1, 병자 2랑 이제 작업을 할 겁니다. 작업을 할 겁니다. 아, 무슨 생각까지 했냐면, 사실, 갑상선 쪽에 문제가 있나? 이 생각까지 했어. 갑상선에 얼굴에 문제가 와? 아니, 라는 소리로 안 맞죠? 나는 솔로 요즘 안 봐. 문제비야. 돌싱? 지금 돌싱 찍으신 타고. 나 지금 나는 솔로 봐야 돼? 아, 아 빨리 이거 꺼졌으면 좋겠는데 나 하고 싶은데. 뭐. 지금 뭐 진단 실행하고 있어가지고 못 하고 있어. 와, 진짜 한 30, 40분? 40분을 기다려서 드디어 집에 왔습니다. 이렇게 샀습니다. 또 오셨어요? 또 오셨어? 어디 한번 통차게 썰어봐? 샤마타 두 덩어리 이것도 아, 너무 아낀다. 음, 단면이 이래. 밤 들어간 단면. 반으로 쪼개져 있어. 자를 필요가 없어. 너무 행복하다. 아, 하프만 쪼개져 있네. 아, 뭔지 몰랐는데 약간 햄이랑 메론이 섞여 있어요. 뭐지? 프로슈터 햄인가? 하몽인가? 뭐랑 섞여 있는데 너무 신기하다. 이거는 무조건 아아랑 같이 먹어야겠지. 면이 마르지 않게 랩으로 자. 저는 요즘 카누 디카페인 마시거든요. 이게 연하지도 않고 맛이 괜찮더라고요. 볼까? 이거부터 맛봐야겠어. 음, 음, 
이거 메론 들어갔잖아요. 메론인데 이게 메론인데 맛이 되게 이상할 것 같잖아요. 뭔지 느낌에? 근데 진짜 맛있어요. 그냥 그 카페에서 파는 샌드 있죠? 생크림이랑 식빵 이렇게 겹쳐가지고 그런 느낌의 맛? 근데 더 맛있어요. 바게트라서. 너무 딱딱해. 지금 생각해보니까 오글레는 그 제철 과일이나 제철 아무튼 제철에 나오는 것들을 이용해서 이렇게 빵을 만드는 것 같아요. 이게 오글레의 컨셉인가 봐요. 음, 샌드위치보다 밤식빵을 먼저 맛봤어야 되네. 입을 정화시키고 밤식빵을 먹어봐야겠어. 밤이 있는 부분을 뜯어서 음, 왠지 되게 촉촉할 것 같아요. 그냥 밤식빵인데? 맛있어요. 맛있는데 밤식빵 맛이 생필치고 맛이 너무 강해서 밤식빵이 지금 입안에서 뽐을 못 내고 있는 것 같아. 두 번째 샌드위치. 내가 좋아하는 루꼴라가 들어가 있어요. 루꼴라랑 치즈랑 햄이랑. 누구나 하는 그 맛. <웃음> 근데 여기 바게트가 너무 맛있어가지고 뭘 먹어도 바게트에 뭘 넣어도 맛있을 것 같아. 바게트에다가 약간 바게트에다가 신발을 넣어놔도 맛있을 것 같은데. 아 배불러. 아 너무 배불러. 너무 배불러요. 바게트 반쪽씩 먹고 지금 배가 너무 불러서 공주 밤식빵이랑 치아바트를 어떻게 먹을지. <웃음> 아 너무 배부르다 갑자기. 여러분, 지난 한주 어떠셨나요? 저는 먹고 쉬고 먹고 쉬고를 반복했더니 체중이 금세 불어났어요. 그래서 앞으로 다이어트를 해보면 어떨까 하는 생각이 잠깐 들더라고요. 여튼 시작되는 이번 주는 태풍 때문에 다소 어수선하죠. 매미가 생각날 정도로 강력한 태풍이라고 하니까 다치지 않게 우리 안전에 힘쓰도록 해요. 태풍이 가고 나면 이제 곧 추석인데 가족들과 함께 즐거운 명절 보내시길 바래요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.